ఈ రోజు అసెంబ్లీలో ప్రజాస్వామ్య ఆలయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలందరికీ తల్లిదండ్రులందరికీ ఆరా ఊరట కలిగిస్తూ పిల్లలందరికీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచే ఇంగ్లీష్ బోధన అవసరం ఇంగ్లీష్ మీడియం అవసరం అని చాలా మంచి ఉద్దేశంతో ఒక మంచి నాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రి అయిన మరుక్షణమే ఈ ఇంగ్లీష్ బోధన తీసుకొని వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా చేతులు జోడించి శిరసు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను మరి మే మాది శ్రీకాకుళం జిల్లా అధ్యక్ష నేను పాతపట్నం నియోజకవర్గం నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో పాతపట్నం ప్రజల తరఫున నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా వచ్చాను అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లా మన రాష్ట్రంలో అత్యంత వెనకబడినటువంటి జిల్లా పాతపట్నం నియోజకవర్గం నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో కూడా తలసరి ఆదాయం తీసుకున్న రెండు వేల పదకొండు సెన్సస్ ప్రకారం తీసుకున్న అత్యంత వెనుకబడినటువంటి నియోజకవర్గం అక్కడ బలహీన బడుగు వర్గాలు గిరిజనులు ఎక్కువగా ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో మరి చదువు అనేది విద్య అనేది చాలా దూరంగా ఉన్నది అక్కడ తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తున్న చదువులకి తెలుగులో చదువుకొని పది పదవ తరగతి పన్నెండవ తరగతి వరకు చదువుకొని ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకొని తర్వాత ఏ ఇంజనీర్ అవ్వాలన్నా డాక్టర్ అవ్వాలన్నా ఒక సైంటిస్ట్ అవ్వాలన్నా లాయర్ అవ్వాలన్నా కలెక్టర్ అవ్వాలన్నా ఎస్పీ అవ్వాలన్నా ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలన్నా కంప్యూటర్లో నా నైపుణ్యత సాధించాలన్నా ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా అవసరం వెళ్ళి డబ్బులు కట్టి మళ్ళీ వచ్చే ఒక రెండు మూడు నెలల్లోనే మళ్ళీ ఇంటికి వాపస్ రావడం జరుగుతుంది ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందంటే తెలుగు భాషలో చదువుకొని తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని ఇంగ్లీష్ అనే దానికి దూరంగా ఉండటం వలన వాళ్ళకి పై అంటే ఇక్కడ సిటీస్లో చూస్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ గ్రామాల్లో చూస్తే ఇంకో విధంగా ఉంటుంది అక్కడ పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకు కూడా ఒక ఆత్మ విశ్వాసం లేక అంటే బయటకు వెళ్ళి ఒక ఇంగ్లీష్ మాట మాట్లాడాలన్న భయంతో ఆ చొరవ లేకపోవడంతో పిల్లలందరూ వెనక్కి తిరిగి రావడం జరుగుతుంది మరి కేవలం ఇంగ్లీష్ మీడియం అనే చదువు మరి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నతమైన స్థానాలు కేవలం ధనికులకు మాత్రమేనా లేకపోతే కేవలం సిటీస్లో టౌన్స్లో ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమేనా మాలాంటి వెనకబడినటువంటి నియోజకవర్గాలు మాలాంటి వెనకబడినటువంటి జిల్లాలకు మాలాంటి వెనకబడిన తరగతుల వారికి బలహీన బడుగు వర్గాలకు మరి గిరిజనులకు కాదా అని ఈ అసెంబ్లీ సాక్షిగా ప్రజాస్వామ్య ఆలయంలో నేను అక్కడ ఇక్కడ ఈ బిల్లుని సంపూర్ణంగా వాళ్ళు ఒక వెటకారం అపహాస్యం చేసిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి అడుగుతున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీకి అడుగుతున్నాను ఈరోజు గత రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో చూస్తే ఒక్క నాడన అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ ఒక్క స్కూల్ కప్పు అయినా వేశారా ఏ ఒక్క స్కూల్లో ఫర్నిచర్ అయినా పెట్టారా ఏ ఒక్క స్కూల్లో ఏ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు ఆ పిల్లలు చదువుకునే తీరేంటి ఆ పిల్లలు రానున్న కాలంలో ఏం చేస్తారు ఎంతోమంది మా పాతపట్ట నియోజకవర్గంలో కూడా నీట్ పరీక్షలు రాసి ఆల్ ఇండియా పరీక్షలు రాసి ఫస్ట్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి ఏమాత్రం కూడా ప్రోత్సాహం కూడా ఇవ్వలేనటువంటి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం తాలూకా ఆ పార్టీ నేతలుకి ఈరోజు ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్తే ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియంపై వాళ్ళు చూపిస్తున్న ఈ అపహాస్యానికి ప్రజాక్షేత్రం ప్రజలు తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు తప్పకుండా బుద్ధి చెప్తారని నాకు సంపూర్ణమైనటువంటి నమ్మకం ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక విద్య అనే విప్లవం ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అమెరికా వెళ్ళినా లండన్ వెళ్ళినా చైనా వెళ్ళినా జపాన్ వెళ్ళినా ఆఖరికి పోలాండ్ అలాంటి చిన్న చిన్న దేశాలకు వెళ్ళినా కూడా ఎక్కడ చూసినా తెలుగు మాట్లాడేవాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్లో పెద్ద పెద్ద ఉన్నతమైన స్థానాల్లో ఉండేవాళ్ళు అయితే మీరు ఎలా ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి తాలూకా దీవెన వల్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం వల్ల మా తల్లిదండ్రులు మామూలు రైతు కూలీలు రైతులు మాత్రమే కానీ మేము ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాం ఈ ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నాం అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి చలవ అని ప్రతి దేశంలో కూడా తెలియచెప్పేవారు మరి అలాంటి మంచి కుటుంబం విద్య అనే విప్లవం విద్యని విద్య విలువ తెలిసి విద్య విలువలను ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్ళాలి అనే మంచి కుటుంబం రాజశేఖర రెడ్డి గారు బిడ్డ ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఎంతో అభిమానంతో ప్రతి తల్లి తండ్రి కళ్ళల్లో ఆనందం నింపాలని ప్రతి తల్లి తండ్రి మనసులో ఆనందం ఉంచాలని ప్రతి 
తల్లి తండ్రి ముఖంలో చిరునవ్వు చెందించాలని వెలుగు చూపాలని ఇంగ్లీష్ మీడియం తేవడం అనేది మీ అందరం కూడా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం అధ్యక్ష మరి ఈ బిల్లును ఇంగ్లీష్ మీడియం బోధన బిల్లును తప్పకుండా ఈ ప్రజాస్వామ్య ఆలయంలో అసెంబ్లీలో భగవంతుని సాక్షిగా మరి అందరం కూడా దీన్ని అంగీకరించాలని ఇలాంటి మంచి ఆలోచన తెచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకా మరికొన్ని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే విధంగా ఆశీర్వదించాలని మనసారా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాను రామచంద్ర రెడ్డి గారు